Bonjour, cette enveloppe est l'enveloppe la plus stressante que vous puissiez recevoir si vous êtes scientifique, et je vais vous expliquer pourquoi. Aux états unis dans les années 90, il y a toute une bande de scientifiques qui construisent deux instruments absolument incroyables pour détecter des toutes petites ondes venues de l'espace, des ondes gravitationnelles. Et en 2000 à peu près, ils sont prêts à mesurer. Et rien du tout. Ils commencent à désespérer, mais le 16 septembre 2010, soudain, ils mesurent un petit signal sur LIGO, un petit signal sur Virgo, ils sont super excités, et pendant 6 mois, ils vont analyser les mesures sans rien dire à personne pour bien vérifier que tout est bon. Ils écrivent trois articles scientifiques hyper sérieux pour raconter leurs découvertes. Mais juste avant de les publier, ils vont chercher la fameuse enveloppe. L'idée assez sadique, hein, vous allez voir, hein, c'est que pour tester si les scientifiques réagissent bien en cas de découverte, il y a quelques scientifiques de l'équipe qui ont le droit, en secret, sans rien dire à personne, d'envoyer dans la machine des fausses données. Et ça, ça permet d'observer comment tous les autres réagissent, est-ce qu'ils font les bons articles, les bonnes mesures, les bons calculs, pour se préparer au cas où il y aurait une vraie découverte. Et dans cette enveloppe, il y a un message qui dit si les mesures étaient bidons depuis le début, ou si c'était des vraies mesures. Donc vous imaginez, vous faites partie de l'équipe qui depuis six mois pense avoir fait la découverte du siècle et qui ouvre l'enveloppe. Et ils ouvrent l'enveloppe et ils découvrent que c'était complètement bidon. Ils repartent tout dépité, 5 ans passent, et le 14 septembre 2015, 5 ans après, ils mesurent à nouveau un signal. Et arrive à nouveau la cérémonie de l'enveloppe 5 ans après. Ils reçoivent l'enveloppe, ils ouvrent l'enveloppe, et la mesure était vraie Ils venaient de faire la découverte de la première onde gravitationnelle. Ils publient, grande conférence de presse, succès international, et prix Nobel quelques années plus tard. Bonne journée